ഓക്കെ സെയിൻവിനാൻസ് തിയറിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് സെയിൻവിനാൻസ് തിയറിയിൽ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു ആർബിട്രി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇസഡ് ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സ് കൂടെ പോകുന്നത് ഇസഡ് ഇസഡ് ആക്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വൈ മേളിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇസഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇസഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി എന്നെടുക്കാം ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് പി ഡാഷ് പി മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തി പി ഡാഷിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെയിം പോയിൻ്റ് ആണ് താഴെ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ത ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും വൈ നേരെ മേളിലേക്കും ഓക്കെ വൈ നേരെ മേളിലേക്ക് പോകുന്നു എക്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ദ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നേരെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ പി ഡാഷിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പി എക്സിന് പാരലായിട്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വൈക്ക് പാരലായിട്ട് മേളിലേക്ക് ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്തു ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് യു എന്നും വൈക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് വി എന്നും കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളും ആൽഫ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ സൈഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് മുകളിൽ വരുന്ന ആൽഫ ഇവിടെ നിന്ന് സൈൻ ആൽഫ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു യു ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് പി പി ഡാഷ് എന്നാവും അവിടെ നിന്ന് യു ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം പി പി ഡാഷ് സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം അവിടെ പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആർക്ക് ആണ് ആർക്ക് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻഡ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ റേഡിയസ് ഇൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി ആ തീറ്റ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തീറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിന് ഉള്ളതാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഒരു ടു യൂണിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ടു തീറ്റ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഇസഡ് ലെങ്തിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇസഡ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ടു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു തീറ്റ അപ്പോൾ ഇസഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഇസഡ് തീറ്റയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ഇസഡ് ഇൻറ്റു തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു തീറ്റയ്ക്ക് വരെ എങ്ങനെ എഴുതാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ആണ് ഒ പി ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇസഡ് അപ്പോൾ പി പി ഡാഷായി ബാക്കി സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം തീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഒ പി സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ആൽഫ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് എടുത്താൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ആവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ വൈക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള വൈ ആവും അവിടെ അതിനെയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻ ആൽഫ എടുത്താൽ എന്താവും സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ഒ പി എന്നാവും വൈ ബൈ ഒ പി ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് അവിടെ നിന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു ഒ പി സൈൻ ആൽഫ ഒ പി സൈൻ ആൽഫ ഇതിനെടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു
ഇത് എക്സിലെ ഫങ്ഷനേ അല്ല യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും സീറോ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അടുത്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഫങ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതും സീറോ ആണ് ഇസഡിൻ്റെ എപ്സിലോൺ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡോ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഒരിക്കലും ഇസഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ല ആകെ എക്സിലും വൈലും ഉള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ഗാമ എക്സ് വൈ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ യുവിനെ വൈ വെച്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൈ വെച്ച് ചെയ്താൽ മൈനസ് തീറ്റ ഇസഡ് ആവും വി ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് തീറ്റ എക്സ് മൈനസ് തീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് തീറ്റ എക്സ് ഡിഗൽ ടു സീറോ അതും സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനി നോക്കാൻ എന്താണ് ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് ഉണ്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ ഇസഡ് യുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇസഡ് വെച്ച് ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് തീറ്റ വൈ മൈനസ് തീറ്റ വൈ പ്ലസ് ഡോ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡബ്ല്യൂ എക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുക തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് തീറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഗാമ ഇസഡ് വൈ എന്താവും ഡോ വി ബൈ ഡോ ഇസഡ് വി എ ഇസഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ എക്സ് ആണ് തീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂവിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം തീറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക തീറ്റ സോറി എക്സ് പ്ലസ് തീറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി തീറ്റ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രെയിൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ല സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ആവും നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും സീറോ ആവും സിഗ്മ വൈ സീറോ സിഗ്മ എസ് എഡ് സീറോ ജനറലൈസ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത് ഗാ ടോ ബൈ ഗാമ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഗാമ എന്ന് എഴുതാം അത് വെച്ചിട്ട് ജി ഇൻറ്റു ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് വൈ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈം എന്തായിപ്പോൾ സീറോ ആവും ഇവിടെ വരുന്ന ജി ഇൻറ്റു ഗാമ വൈസ് ഗാമ വൈസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഗാമ വൈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ജി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ വൈ ടോയ്സ് എഡ് എക്സ് ആയി ടോയ്സ് എഡ് വൈ ആയി അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്ലിബ്രി ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇതിനകത്ത് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി പോവും ടോ എക്സ് വൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയി ടോ എക്സ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിലും വൈലും ഉള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും സീറോ ഇസഡ് വെച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയി പോവും അതായത് വരുന്ന ടോ എക്സ് വൈ സീറോ സിഗ്മ വൈ സീറോ ടോ ഇസഡ് എക്സ് എക്സിലും വൈലും ഉള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇസഡ് വെച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി സിഗ്മ ഇസഡ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ടോ ഇസഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ടോ ഇസഡ് വൈ ടോ ഇസഡ് എക്സിന് പകരം ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഡി ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വൈ എന്താവും സീറോ ആവും ബാക്കി വരുന്നത് ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും പ്ലസ് ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പം ടോട്ടൽ ടൈമിനെ ജി തീറ്റ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ സെയിൻ മിനാൻസിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൻ മിനാൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ